அலமதுல்லா அஷது அல்லா இலாஹா இல்லல்லா வகதகுல் ஆஷரீக் லகு வணக்கத்துக்குரியவர் அல்லா ஒருவரே அவரை தவிர வேறு தெய்வம் இல்லை அல்லாவோட மாபெரும் கருணையால் நம்ம லா இலாஹா இல்லல்லா தான் மார்க்கும்னு நம்ம நம்பியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த லா இலாஹா இல்லல்லா இதான் மார்க்கும் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு நம்ம எப்படி வந்தோம் எந்தெந்த விஷயங்களில் நம்ம கடந்து வந்தோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ரீவிசிட் மறுபரிசீலனை நம்ம பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம மனிதர்கள் வந்து இயற்கையாகவே மறதி அப்படிங்கிறது அதிகமாக உள்ளவங்களாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நம்ம இப்போ வீட்டிலேருந்து ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரோடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி போவோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு நாலஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்குன்னாக்கா அஞ்சு வருஷத்துக்கு அதே ரோட்லேயே தான் நம்ம போயிருப்போம் வந்திருப்போம் எப்போதும் அதே ரோட்டில் தான் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருப்போம் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் வந்து யாராவது திடீர்னு குறுக்க வர்றதோ இல்லை வந்து திடீர்னு சரிவி உழுவுறதோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதை வந்து நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தாக்கா இத்தனை வருஷமாக போயிட்டு போயிட்டு இருந்தேன் எந்த இதுவும் இல்லை திடீர்னு அன்னைக்கு அந்த ஏன்னா சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலைங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு தடவையும் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி நான் இப்போ சொல்ல இது எதுக்காக நான் சொல்ல வரேன்னா நம்ம லாயிலாக இல்லைல்ல அப்படிங்கிற கருத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம் நம்மளாம் வந்து சப்மிட்ரு அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு நம்ம சப்மிட்டர் அப்படிங்கிற இதில் இருக்கும் போதே நம்மளை அறியாமலேயே வந்து வேறு வகையில் வந்து சைத்தா நம்மளுக்கு நம்மளை வழிகெடுக்கிறதுக்கான பாதையை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கா நிறையா பாதையை நம்மளை அறியாமலேயே வந்து எப்படி வந்து இப்போ இப்போ ஒரு ட்ரெயின் ட்ராக்கு ஒரு ட்ராக்லேருந்து இன்னொரு ட்ராக்குக்கு மாறுறது வந்து ஒரு சில இன்ச்சஸ் தான் அந்த இது அந்த கம்பி மாறும் ஒரு இனிஷியலாக அந்த மாற்றுறது வரைக்கும் அந்த சில இன்ச்சஸ் மாறுறது மட்டும்தான் எப்படி இந்த ஒரு ட்ராக்லேயும் இன்னொரு ட்ராக் ட்ரெயின் மாறுறதை நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல அப்படின்னா சில இன்ச்சஸ் தான் டக்குன்னு இப்படி டைவெர்ட் ஆகுறது அதுக்கப்புறம் போகிறது பார்த்தாக்கா ஒரு இந்த ட்ரெயின் வந்து பாம்பே பக்கம் போவோம் இந்த ட்ரெயின் வந்து வேறு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் பாம்பே இது டெல்லி பக்கம் போவோம் அந்த மாதிரி வேறு டெஸ்டினேஷன் வேறையாக இருக்குது அதே மாதிரி வந்து நம்மளை அறியாமலே வந்து நம்ம ட்ரெயின் ட்ராக்கை நம்ம நம்ம வந்து ட்ராக்கை வந்து சைத்தா வந்து எப்போவுமே நம்ம ஸ்விட்ச் பண்ணி விட்றதுக்கு அதாவது மாற்றுறதுக்கான வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் நம்ம இப்போ இந்த பயானு எதுக்காகனாக்கா நம்ம மறுபரிசீலனை ரீவிசிட்டிங் த பிகினிங் ஆரம்பத்தில் நம்ம எப்படி நம்ம சுன்னத் ஜமாத்தில் இருக்கும்போது சப்மிஷனை பற்றி கேள்விப்பட்டு நம்ம சப்மிஷன் பக்கம் எப்படி எது எந்த விஷயத்தை கொண்டு நம்ம வந்தோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ஷால்லா இப்போ வந்து ரீ ரீவிசிட் பண்ணி பார்ப்போம் இன்ஷால்லா ஏன்னா இது வந்து இப்போ நடக்கக்கூடிய சில குழப்பத்துக்கு நிறையா விஷயங்களுக்கு நம்மளுக்கு அது வந்து ஒரு பதிலாக இருக்கும் இன்ஷால்லா நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த முஸ்லீம்களுக்கு பத்தொம்பது கேள்விகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்ப காலத்தில் நம்ம சம்மிஷனுக்கு வந்த புதுசில் அதாவது இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நைன்டி அந்த அந்த வருஷத்தில் அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த புக்கை வந்து தமிழ்லேயும் கூட பிரிண்ட் பண்ணி நிறையா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க அந்த அந்த கே அதில் உள்ள ஒரு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாட்டு மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு இன்ஷால்லாம் தொடருவோம் அது வந்து நான் இப்போ அது இங்கிலீஷில் தான் அது காப்பி பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் சூரா இருபத்தி ஏழு ஆறில் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க குரான் ஹோல் குரான் நத்திங் பட் த குரான் குரான் முழு குரான் குரான் மட்டுமே அப்படிங்கிறதுல தான் மார்க்கம் காட் ரிவீல்ட் த குரான் டு முகமது ஹிஸ் மெசெஞ்சர் அண்ட் த லாஸ்ட் ப்ரா அண்ட் லாஸ்ட் ப்ராஃபட் குரானை வந்து அல்லா முகமது நபி மூலியமாக அல்லா வந்து இந்த குரானை ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க அவர் வந்து இறைவனோட தூதராகவும் கடைசி நபியாகவும் இருக்கார் ஒரே புக்கு இதை இதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்போ படிக்கும் போது நம்ம ஹதீஸை மனசில் வச்சு நம்ம படித்தோம் ஹதீஸ் இருக்குது குரான் இருக்குது அந்த ஒரே புக்கு அல்லாவால் முகமது நபிக்கு கொடுக்கப்பட்டது வந்து குரான் மட்டும்தான் ஹதீஸ் கிடையாது இதெல்லாம் தான் நம்மளை வந்து குரான் மட்டும் அப்படிங்கிற சிந்தனைக்கு நம்மளை நம்ம ட்ராக்கை சரியான பாதைக்கு திருப்புச்சு அடுத்தது அடுத்த பாயிண்ட் வந்து தூதரோட ஒரே பணி இந்த தூது செய்தியை சேர்ப்பிக்கிறது தான் 
அது தவிர அவர் எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் சொல்லலை ஹதீஸில் வந்து நிறையா இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படி நகை வெட்டணுங்கிறதுலேருந்து எப்படி தூங்கணுங்கிறதுலேருந்து ஹதீஸில் இருக்குது அதெலாம் வந்து இறை பணிங்கிறது வந்து இந்த தூது செய்தியை சேர்ப்பிக்கிறது தான் தூதரோட பணியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம குரானில் குரான் வசனத்துலேருந்து அது நம்மளுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுத்துச்சு ஏன்னா ஹதீஸெல்லாம் நம்பக்கூடாது தூதர் சொன்னதாக வந்து வந்த விஷயங்கள் வந்து அது மார்க்கம் கிடையாது குரான் மட்டும்தான் மார்க்கம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கொண்டு போச்சு அப்புறம் தூதருக்கு கீழ்படின கீழ்படுகிறது அப்புறம் கடவுளோடும் கடவுளோட தூதரையும் நம்ப மறுப்பவர்கள் வந்து கீழ்படிய மறுப்பவர்கள் வந்து டிஸ்ஓபே காட் அண்ட் இஸ் மெசெஞ்சர் இஸ் எ டிஸ்பிலீவர் அவர் வந்து அவநம்பிக்கையாளர் அப்புறம் பதினாறு எண்பத்தி ஒம்பது நம்மளுக்கு த மார்க்க கைடன்ஸு எல்லாமே வந்து குரானில் இருக்கு த குரான் கண்டைன்ஸ் எவ்ரி திங் தட் வி நீட் ஃபார் கைடன்ஸ் அப்புறம் ஆறு முப்பத்தி எட்டு கடவுள் இந்த குரான்லேருந்து எதுவுமே நான் எதுவுமே விட்டு வைக்கல உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் இந்த குரானில் நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறாங்க நம்ம ஆரம்பத்தில் நம்ம படிக்கும் போது நம்மளுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுன்னா ஹதீஸ் துணை இல்லாமல் நம்ம குரானை புரிஞ்சிக்க முடியாதுங்கிற மாதிரியான கருத்துலாம் இருக்கும்போது இல்லை குரான்லேயே அல்ல எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க குரானோட சேர்த்து மற்ற இது தேவையில்லை மற்ற எக்ஸ்ட்ரா இதெலாம் வந்து ஹதீஸில் தான் ஏன்னா ஹதீஸ் தான் மார்க்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது இல்லை குரான் மட்டும்தான் மார்க்கோங்கிறதுக்குலாம் நம்மளை இந்த விஷயங்கள்லாம் டைவெர்ட் பண்ணிச்சு அடுத்தது இப்படி இந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸு சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் படிச்சிடுறேன் அப்புறம் முகமது நபி வந்து இப்ராஹிம இப்ராஹிம் நபியை ஃபாலோ பண்ணவங்க முமு நபி புதுசாக இஸ்லாம்ங்கிற மார்க்கத்தை கொண்டு வரல இஸ்லாம் வந்து இப்ராஹிம் நபிலேருந்தே இஸ்லாம்ங்கிற மார்க்கம் இருக்குது முகமது நபிக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து இப்ராஹிமோட மார்க்கத்தை பின்பற்றுங்க அப்படின்னு தான் ஏன்னா நம்ம ஹதீஸெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருந்தது ஆரம்பத்தில் சுனத் ஜமாத்தில் இருக்கும்போது எப்படின்னா முகமது நபி தான் இஸ்லாம்ங்கிற மார்க்கத்தை கொண்டு வந்த மாதிரியான பார்வை இருந்துச்சு நம்மளுக்கு All religious practices, daily prayers, obligatory charity, fasting and pilgrimage came through Abraham. All the mark of the daily, the salat, the kadami, the dharma, the jakat, the noam, the hajj, all of them came to Ibrahim Nabi. This is the Quran, 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 ரெண்டில் வந்து நூற்றி இருபத்தி ஏழு நூற்றி இருபத்தி எட்டு ரெண்டில் நூற்றி எண்பத்தி மூணு மூணு நாற்பத்தி மூணு பத்தொம்பது முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒம்பது அப்புறம் இருபதில் பதினாலு இதெல்லாம் வந்து இப்ராஹிம் நபிக்கு மார்க்க சடங்கு எல்லாத்தையும் நல்லா கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஏன்னா இது இதெல்லாம் வந்து முகமது நபிக்கு கொடுக்கப்படல புதுசாக முகமது நபிக்கு கொடுக்கப்படல அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃபாக இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நம்ம ஆரம்பத்தில் அந்த சுன்ன ஜமாத்து அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் இருக்கும்போது அப்புறம் நாற்பத்தஞ்சு ஆறில் வி ஷுட் நாட் ஃபாலோ எனி ஹதீத் பிசைட் த குரான் அஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் காட்ஸ் ரிலீஜியன் கடவுளோட மார்க்கமாக வந்து அதாவது ஹதீஸு சுன்னா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது மார்க்கத்தோட ஆதாரம் குரான் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறதுக்கான இது அப்புறம் சிறந்த ஹதீஸ் வந்து குரான் தான் முப்பத்தி ஒம்பது இருபத்தி மூணு நல்லா சொல்கிறாங்க த பெஸ்ட் ஹதீத் இஸ் த குரான் குரான் வந்து முழுமையாக விவரிக்கப்பட்டது பன்னெண்டில் நூற்றி பதினொன்று அப்புறம் ஒரே சுண்ணத்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது எதுனா கடவுளோட சுண்ணா அது என்ன இந்த குரான் தான் இது வந்து முப்பத்தி மூணில் முப்பத்தி எட்டு அறுபத்தி ரெண்டு அப்புறம் முப்பத்தஞ்சில் நாற்பத்தி மூணு முப்பதுல இருபத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒன்றுல மூணுல என்ன சொல்றாங்கன்னா குரான் முழுமையா விவரிக்கப்பட்டது வேகா கிடையாது முழுமையா பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் எது தேவையோ அதை முழுசா அல்ல வந்து கிளியர் கட்டா கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா குரான்ல வந்து வேகான இப்படியும் இருக்கலாம் அப்படியும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது குரான்ல அல்ல வந்து கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸா அல்ல கொடுத்துட்டாங்க எப்படி ஒரு பொருளை நம்ம வாங்குகிறோம் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது மேனுவலில் அந்த கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கோ அந்த மாதிரியான கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக மார்க்கும் நம்ம நம்மளோட வழிபாட்டு 
முறை இது எல்லாம் வந்து எல்லாம் வந்து கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக குரான் நல்லா கொடுத்துட்டாங்க குரானை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இப்போ குரானை வந்து ஹதீஸோட துணை இல்லாமல் புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு முப் ஐம்பத்தி அஞ்சு ஒன்றில் அல்லா சொல்கிறது கடவுள் தான் இந்த குரானோட ஆசிரியராக இருக்க டீச்சராக இருக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடவுள் தான் இதோட டீச்சர்னா ஒரு ஒரு ஆளும் சின்சியர் பிலீவராக இருந்தாக்கா ஒரு ஒரு ஆளும் அவங்க படிக்கும் போது கடவுள் அந்த புரிதலாக அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அவங்க வழி அவங்க வந்து ரொம்ப சின்சியராக தான் வழி தன்னை தன்னோட தான் வந்து ஒரு நேர்வழி அடையணும் அப்படிங்கிற அல்லாகிட்ட நெருங்கி போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்சியர் பிலீவராக இருந்து அந்த குரானை பார்க்கும்போது அல்லா அவங்களுக்கு புரிய வைப்பாங்க வழி நடத்துவாங்க நம்ம ஆரம்பத்தில் இதை நம்ம படிக்கும் போது நம்ம சுனர் ஜமாத்தில் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஹதீஸோட துணை இல்லாமல் குரானை புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படிம்பாங்க அதே இது அது போய் நம்ம சப்மிஷனுக்கு வந்த பிறகு இந்த இடத்துலையும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சில சப்மிட்டர்ஸு ரஷாதோட அந்த ஆடியோ வீடியோ ஃபுட் நோட் அப்பண்டிக்ஸ் இது இல்லாமல் குரானை புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து குரானோட ஐம்பத்தஞ்சு ஒன்று இந்த வசனத்துக்கு மாற்றமாக இருக்குது கடவுள் தான் குரானோட டீச்சராக இருக்காங்க கடவுள் தான் இந்த குரானை டீச் பண்ணுறாங்க கடவுள் அதாவது இப்போ ரஷாது இப்போ அது அந்த இன்னும் நம்ம தொடர்ந்து வருவோம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் எப்படி நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்து ஹதீஸ் துணை இல்லாமல் நம்ம குரான் தான் அல்ல குரானுக்கு ஆசிரியர் வந்து அல்ல மட்டும்தான் அப்படிங்கிற இதுக்கு நம்ம எப்படி வந்தோமோ இப்போ வந்து இதே பாயிண்ட்டை வந்து இப்போ சப்மிட்டர்ஸ்க்கே சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது குரானோட ஆசிரியர் அல்ல தான் இப்போ வந்து அது இன்ஷால்லாம் நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் அந்த இப்போ இருக்கிற நம்ம சப்மிட்டர்ஸே சில பேர் வந்து எப்படி நம்ம வந்து லேசாக ட்ராக்கு வந்து கொஞ்சம் மாறுறாங்க அப்படிங்கிறது என்னோட புரிதலை நான் சொல்கிறேன் இப்போ நிறையா சப்மிட்டர்ஸ் வந்து சில சப்மிட்டர்ஸ் வந்து எப்படின்னா இங்கிலீஷ் குரான் தான் மார்க்கம் அரபிக் குரான் வந்து நோ மோ இது வே அது வந்து நோ மோர் வேலிட் இங்கிலீஷ் குரான் தான் வேலிடு ஏன்னா அது வந்து ரஷ்யா அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறையா சொல்கிறாங்க பட் கடவுளோட வார்த்தை அப்படிங்கிறது இந்த அரபிக் குரானை தான் இந்த அரபிக் குரானை மெய்ப்பிக்கிறதுக்காக தான் ரஷ்யாவே வந்து பத்தொம்பது அற்புதம் இதெல்லாம் அல்ல அவர் மூலிமா வெளிப்படுத்தினதுக்கான ரீசன் வந்து இந்த அரபிக் குரானை மெய்ப்பிக்கிறதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் அல்லாவோட வார்த்தை அப்படிங்கிறது வந்து இந்த அரபிக் குரானு தான் அல்லாவோட வார்த்தை இதை நம்ம வந்து ரொம்ப நம்ம ஸ்ட்ராங்காக நம்ம இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு கொஞ்சம் டைவெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா எப்படி ஆரம்ப கா ஆரம்பத்தில் அந்த சு ஹதீஸ் துணை இல்லாமல் குரானை புரிஞ்சிக்க முடியாது ஹதீஸ்க்கும் குரானுக்கும் நம்மளுக்கு வித்தியாசம் தெரியாமல் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம ஒரு காலத்துலலாம் வந்து நம்ம வீட்லேயே வந்து டெய்லி ஹதீஸ் ஓதுறத ஒரு பழக்கமாக வச்சுருந்தோம் குரானை படித்தோமான்னு பார்த்தாக்கா ரொம்ப கம்மி குரானை வந்து அரபியில் மட்டும்தான் படித்தோம் அர்த்தம் புரியாமல் இப்போ அல்ல நம்மளுக்கு மார்க்கத்தை ரொம்ப ஈஸியாக்கி நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க அர நம்மளுக்கு குரான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பெஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் ரஷ்யாவுக்கு கொடுத்தது அதுக்காக வந்து அரபி குரான் கிடையாது இங்கிலீஷ் குரான் தான் இப்போ இன்னும் ஒரு படிக்கு மேலே போய் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரபிகள் இந்த குரானை படிக்கணுன்னா கூட இந்த இங்கிலீஷ் குரானை திருப்பி அரபியில் மொழிபெயர்த்து தான் படிக்கணும் ஃபுட் நோட்டு அப்பண்டிக்ஸு இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு தான் படித்தா தான் குரானை புரியும் இல்லைன்னா புரியாது அப்படிங்கிறது கிடையாது எல்லாம் சொல்கிறாங்க உண்மையக்கி சத்தியத்தை நோக்கி வழி வழி நடத்தக்கூடியவர் கடவுள் மட்டும்தான் அந்த சின் நம்ம ஒரு சின்சியர் பிலீவராக இருந்தால் ஒருத்தவரும் வந்து உண்மையிலே தான் வழி நடத்தப்படணும் அப்படின்னு ஒரு முழு மனசோடு அந்த குரானை படித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த குரானை அல்லா புரிய வைப்பாங்க ஏன்னா குரானோட ஆசிரியர் அல்லா தான் அப்படிங்கிறது நம்ம குரான் வசனத்தில் நம்மளுக்கு புரியுது அப்புறம் கடவுளோட வார்த்தை பர்ஃபெக்டானது இப்போ கடவுளோட இப்போ மனிதர்களோட வார்த்தை ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு நேரம் மாறும் இப்போ இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ சில பேர் சொல்கிறாங்கள்ல இங்கிலீஷ் குரான் தான் வேலிடு அப்படிங்கிறது அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஆர்குமெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டாலே ரஷ்யாது எவ்வளவோ பயான் பண்ணியிருக்காங்க குரான் வசனத்தை வந்து இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க எல்லா நேரமும் இப்போ அரபிக் குரானில் இப்போ அல் இப்போ அல்ஹம்து சூரா அரபியில் ஓதுறோன்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் நம்ம ஓதுறோம் அதே மாதிரி வந்து இப்போ குரானை வந்து அவங்ககிட்ட மொழிபெயர்த்து அந்த பயானில் இதிலலாம் பேசும்போது குரான் ஸ்டடியில் பேசும்போது அந்த ஆடியோலாம் கே கேட்கும்போது எல்லா நேரமும் அந்த ஒரே இங்கிலீஷ் பதம் இங்கிலீஷ் வார்த்தையை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பார்த்தாக்கா 
அப்படி கிடையாது ஒரு ஒரு நேரமும் அந்த வார்த்தை மாறுபடுது பட் அரபிக்க ஓதும் போது அதே வார்த்தையை தான் ஓதுறாங்க அதே வார்த்தையை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து கடவுளோட வார்த்தை அப்படிங்கிறது இந்த அரபி குரான் மட்டும்தான் இன்ஷல்லா நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் இப்போ ஆதியில் செஞ்ச பாவத்துக்கு பாவம் பண்ணி போய் கேட்போம் தூபில் எல்லாம் அலகம்தில் இல்லா அஷத் அல்லா இல்லாஹா இல்லல்லா பகதூல் ஆஷரீக் லஹு அப்புறம் குரானில் அல்லா எதையுமே மற மறக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குரானில் அல்லா தேவையானது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க நம்ம அப்பண்டிஸ் ஃபுட் நோட்டு வந்து இதை படித்த சில பேர் இப்போ நம்ம குரான் வசனத்தையே நம்ம காப்பி பண்ணி ஏதாச்சும் நம்ம ஒரு குரூப்பில் எதையாவது போஸ்ட் பண்ணுறோன்னா இந்த அதில் வந்து ஃபுட் நோட்டோ இல்லை வந்து சப் டைட்டிலோ இருந்துச்சுன்னா எதுக்கு அது சப் டைட்டில் இல்லாமல் போடுறீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு அது வந்து ஃபுட் நோட்டு அப்பண்டிக்ஸ் போட்டால் தான் அந்த குரான் வசனம் வேலிடு அப்படிங்கிறது கிடையாது அல்ல அந்த வசனம் தான் வேலிடு ஃபுட் நோட் அப்பண்டிக்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து புரிதலை ஈஸியாக்கி வைக்கிது அதே நேரத்தில் வந்து அது இல்லாமல் படித்தாலும் நம்பிக்கையாளர்களுக்கு கடவுள் ஆசிரியராக இருக்காங்க கடவுள் அதை புரிய வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமோ கொஸ்டினோ தேவையில்லை நம்ம சின்சியர் பிலீவராக இருந்தால் கடவுள் அதுக்கு ஆசிரியராக இருக்காங்க இதுதான் வந்து ஒரு த கிரேட் டிபேட் வீடியோலையும் அந்த அந்த இன்டர்வியூ கேட்குற ஒரு ர ரஷாஜிட்ட கே அவர் இன்டர்வியூ கேட்குற ஒரு பேசும்போது அப்போ சொல்கிறாங்க கடவுள் தான் வந்து குரானோட ஆசிரியர் நம்ம சின்சியர் நீங்கள் ஒரு சின்சியர் பிலீவராக இருந்தால் கடவுள் உங்களுக்கு அது உண்மையை நோக்கி கொண்டு அது எப்படி அவர் எந்த எப்படி அந்த கேள்வி கேட்குறாருன்னா இது வந்து நீங்கள் இப்போ மற்ற குரான் எல்லாமே வந்து நீங்கள் தான் இந்த இது மட்டும்தான் வந்து உண்மை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே மற்ற குரான்லாம் அப்போ உண்மை கிடையாதா அப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது ரஷாத் அதுக்கு பதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த வீடியோவில் உண்மையான குரான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நீங்கள் சின்சியர் பிலீவராக இருந்தால் அதில் இருக்கிற பிள்ளையே உங்களால் க பார்க்க முடியும் பிள்ளைங்கிறது நம்ம தப்பான ரெண்டு வசனம் அதில் இடைச்சர்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை சூ அதான் நூ சூறா ஒம்பதில் நூற்றி இருபத்தெட்டு நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது அந்த ரெண்டு வசனம் இல்லாமல் நம்ம குரானை பார்த்தா அதான் அது வந்து ரஷ்யாவோட வார்த்தை எப்படி வருதுன்னா உண்மையான குரான் உலகம் பூராவே இருக்குது அதில் இருக்கிற பிள்ளையை நீங்கள் கண்டுக்கிட்டிங்கன்னா அதான் கடவுளோட வார்த்தை அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது இப்போ எதனால் நான் இந்த சப்ஜெக்டை எடுத்தேன் அப்படின்னா நம்ம ரீசண்டாக நம்ம நிறையா அதிகமாக நம்ம வந்து நம்மளோட நம்ம மற்ற பிலீவர்ஸ் கூட நம்பிக்கையாளர்கள் கூட நம்ம பேசும் போது மூலம் லேஸாக வந்து கொஞ்சம் எப்படி அந்த டைவர்ட்டு ஆகிற மாதிரி அந்த ரயில்வே ட்ராக் லேஸாக மாறுற மாதிரி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து லேஸாக தெரியுது அதுக்காக நம்மளுக்கு நம்மளே வந்து நம்மளாக வந்து யாரையுமே நம்ம வழி நடத்த முடியாது கடவுள் தான் ஒரு ஒரு ஆளையும் வழி நடத்துகிறாங்க ஒரு ஒரு ஆளுக்கு இது வந்து ஒரு ரிமைண்டராக இருக்குன்னு நம்மளுக்கெலாம் இது வந்து ஒரு ரிமைண்டர் நம்மளுக்கு நம்ம வந்து நம்மளுக்குள்ளே புதுப்பிச்சுக்கணும் எப்படி வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரே ரோட்லேயே நம்ம போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஏதாவது ஒன்று இப்போ வலிக்கு போட்டு விழுவதோ அந்த மாதிரி எத்தனை விஷயம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இவ்வளோ நாளாக சம்மிஷனில் இருக்கோம் நம்ம நேர் வழி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளை அறியாமலே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராக் மாறிடக்கூடாது நம்ம வந்து அதுக்காக தான் வந்து மறுபரிசீலனை பண்ணி பார்க்கணும் ஆரம்பத்தில் பிகினிங்கை வந்து ரீவிசிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆரம்பத்தில் நம்ம எது எந்த விஷயம் நம்மளை சப்மிஷனுக்கு கொண்டு வந்துச்சு எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்மளை குரான் மட்டுங்கிறதுக்கு கொண்டு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத எகைன் நம்ம ரீவிசிட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இப்போ அந்தந்த பாயி சில பாயிண்ட்ஸ்லேயே நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைவெர்ட் ஆகி போகாமல் அந்த குரான் குரான் மட்டுமே தான் மார்க்கம் நத்திங் பட் த குரான் குரானை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம திருப்பி மறு பரிசீலனை பண்ணி நம்ம அதை இறுக்கி பிடிச்சிக்கணும் அடுத்தது ஹதீஸில் வந்து அதாவது இறை தூதர் வந்து பாவமே செய்யாது அவர் சின்லெஸ் டில் ஹிஸ் டெத் அதாவது மரணம் வரைக்கும் எந்த ஒரு பாவமும் செய்யாதவர் முகமது நபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹதீஸில் இருக்கு பட் அது தப்புன்னு சொல்லிட்டு குரானில் நிறைய இடத்துல சொல்கிறாங்க ஒரு எல்லா நபிமார்களும் வந்து சாதாரண மனிதர்கள் தான் உங்களை மாதிரி கடை தெருவுக்கு போயிட்டு வரக்கூடியவங்க தான் முகமது நபி வந்து 
தவறு செஞ்சாங்க அதை நம்ம அதை வந்து திருத்தின திருத்தினத்துக்கான ப்ரூஃபெல்லாம் குரானில் வந்து வசனங்கள் இருக்குது சூறா பதினெட்டில் நூற்றி பத்து நாற்பத்தி ஒன்றில் ஆறு நாற்பத்தி ஏழில் பத்தொம்பது நாற்பத்தி எட்டில் ரெண்டு முப்பத்தி மூணில் முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டில் ஐம்பத்தி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணில் ஏழு இப்போ இதே இது வந்து நம்ம இப்போ உள்ள சப்மிட்ரஸ்க்குள்ளே பார்க்கும்போது ரஷாது சொல்கிறது எல்லாமே மார்க்கம் அப்படிங்கிறது கிடையாது அந்த ரஷா வந்து சாதாரண மனுஷன் தான் நம்மளை மாதிரியான மனிதர்கள் மனிதர் தான் அவங்க தவறு செய்யக்கூடியவங்க தான் இப்போ சாதா சாதாரணமாக ஒரு உதாரணத்துக்கு பேசும்போது ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோ இதே கூட வந்து அது கூட வந்து கடவுளால் வெளிப்பாடு தான் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம எடுத்துக்கவே கூடாது எந்த எந்த நேரத்துலேயும் இப்போ ஒரு நான் பார்த்தது எனக்கு வந்து சரியில்லை அப்படின்னு பட்டது ஒரு இருபத்தி நாலு கிழமை திக்கரில் ரஷாத் வந்து இப்போ அல்ஹம்து சூறா ஓதுறாங்க அல்ஃபாத்தியா ஓதுறாங்க குல்லுல்லாகு அதாவது மூணு தடவை அப்புறம் குல்லு பிரபில் ஃபலக்கு ஒரு தடவை அப்புறம் குல்லு பிரபின்னாஸ் போகிறாங்க திருப்பி குல்லு பிரபில் ஃபலக்கு ரெண்டு தடவை ஓதிட்டு குல்லு பிரபில் ஃபலக்கு ஓதிட்டு அது அப்படி முடிக்கிறாங்க இப்போ அதை வந்து ஒரு சோர்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு ஒரு தடவை நம்ம திக்கிரு பண்ணும் போதும் நம்ம நிறையா பேர் சப்மிட்டர்ஸாக இருக்கிறவங்களே நிறைய பேர் வந்து அதே ஃபார்மேட்லேயே ஓதுணுங்கிறது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த லாஜிக்கலாக கரெக்டானு பார்த்தா கரெக்ட் கிடையாது நம்ம வந்து இன்டைரக்டாக அங்கே ரஷாத்தை ஒரு ஒரு தடவை நினைவு கூர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது அல்ல நம்ம நினைவு கூற வேண்டியது அல்ல மட்டும்தான் ரசாது வந்து நான் ஒரு தூதர தூதர் தான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ரசாது மெசேஜை கொடுத்துட்டாங்க குரான் மட்டும்தான் மார்க்கோங்கிற மெசேஜ் பத்து இது மிராக்கலில் சொல்லிட்டாங்க அவங்களோட வேலை அல்ல வேலை என்ன அப்படிங்கிறதையும் அப்பண்டிக்ஸ் டூவில் கிளியர் கட்டாக அந்த பதினாலு பாயிண்டில் சொல்கிறாங்க அது இன்ஷால்லாம் அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம் அந்த பதினாலு பாயிண்ட்டை அவங்களோட கடமையாக செஞ்சுட்டு அவங்க போயிட்டாங்க இப்போ ஒரு ஒரு தடவை திக்கிரு பண்ணும் போதும் நம்ம இன்டைரக்டாக ரசாத நினைவு கூறுறது வந்து கரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்தாக்கா அது பெரிய தப்பு தான் நம்ம அதுக்கு வந்து அவர் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாரு குரானில் அதுக்கான ஆதாரத்தை கட்டுறாரு இந்த ஃபார்மேட்டில் ஓதுனா தான் இப்போ வந்து அல்கந்து சூரா அல்ஃபாத்திகா வந்து அரபியில் ஓதுறது தான் கரெக்டாக அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃபு குரான்லேருந்தே காட்டுறாங்க பத்தொம்பது மிராக்கள் இருக்குது இப்படி இப்போ வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் திக்கிரு பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான இது கிடையவே கிடையாது அதை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு தடவையும் அதை அது பண்ணுறது வந்து சரியில்லாத இதை தான் என்னோட பார்வை இருக்குது அடுத்தது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் த சோல் டியூட்டி ஆஃப் மெசஞ்சர் இஸ் டு டெலிவர் த மெசேஜ் தூதரோட ஒரே பணி தூது செய்தியை சேர்ப்பிப்பது மட்டுமே ஆ சூரா பதினாறில் வசனம் முப்பத்தி அஞ்சில் இந்த பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ ரசாதோட தூது செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரசாதே அதை டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க அப்பண்டிக்ஸ் டூவில் கடைசியில் வருது அது ஒரு அது நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் படிச்சிடுறேன் த ஃபாலோவிங் இஸ் த லிஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரின்சிபல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் த மெசெஞ்சர் ஆஃப் த காவினண்ட் இந்த ஃபாலோ இந்த இதுதான் வந்து இப்போ பின்ன பின் வரும் பாயிண்ட்ஸ் தான் பிரின்சிபல் டியூட்டிஸாக மெசஞ்சருக்கு கடவுள் அதாவது க தூதருக்கு கடவுள் பணித்தது என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்கா குரானோட கணித கட்டமைப்பை ரிவீல் பண்ணுறது கணித கட்டமைப்பை எல்லாத்தையுமே ரசாத் தான் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா கிடையாது குரானில் ப பத்தொம்பது கட்டமைப்பு இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க நிறைய இதை கால்குலேஷன் அவங்க காட்டினாங்க அவங்க மரணத்துக்கு பிறகும் நிறையா புதுசாக இதில் நைன்டீன் மிராக்கல் இருக்குது இதில் நைன்டீன் மிராக்கல் இருக்குதுன்னு நிறையா வருது ஈவன் ரஷாதோட ம வாழ்நாள் மரணம் அது கூட பத்தொம்போதுக்குள்ளே இருக்குது அது ரஷாதுக்கே தெரியாது இது வந்து அதுக்கான வீடியோ கூட இருக்குது வேணா இந்த வீடியோ இந்த பயானோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோவும் இன்ஷால்லா லிங்க்கு இன்ஷால்லா போடலாம் இப்போ நான் இப்போ வந்து பத்தொம்போது மிராக்கல் அப்படிங்கிறதுக்கு அது அன்வீல் பண்ணுறது அதாவது அது திரை விலைக்கு காட்டுறது வந்து ரஷாது காட்டிட்டார் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நிறையா அற்புதங்கள் வெளியே வந்துக்கிட்டு இருக்கு அல்லாவோட அருளால் அடுத்தது எக்ஸ்போஸ் அண்ட் ரிமூவ் த டூ ஃபால்ஸ் வெர்சஸ் ஃப்ரம் த குரான் குரான்லேருந்து அந்த ரெண்டு அதாவது சூறா ஒம்பதில் நூற்றி இருபத்தெட்டு நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது அந்த ரெண்டு போலி வசனங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது இது ரெண்டாவது பணி 
அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் த பர்பஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஒய் வி ஆர் ஹியர் நம்ம எதுக்கு இந்த பூமியில் இருக்கோம் நம்மளோட வா வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன எது என்ன பொருள் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அது பண்ண தூதர் பண்ணுறாங்க ரஷ்யாதோட வேலையில் அது ஒன்று ப்ரொக்ளைம் ஒன் ரிலீஜியன் ஃபார் ஆல் த பீப்புள் அண்ட் பாயிண்ட் அவுட் த பேர்ஜ் அண்ட் பாயிண்ட் அவுட் அண்ட் பேர்ஜ் அவே ஆல் த கரப்ஷன் அஃப்ளிக்டிங் ஜுடியசம் கிறிஸ்டியானிட்டி அண்ட் இஸ்லாம் அதான் எல்லா மக்களுக்கான ஒரே மார்க்கம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் அந்த எல்லா மார்க்கத்தையும் யூனிஃபை பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதில் மற்ற மார்க்கத்தில் உள்ள தவறுகளை சுட்டி காட்டி சொல்கிறது அது அவரோட தூ தூதரோட இறை பணியில் அது ஒன்று அடுத்தது ஜக்காத் ஜக்காத் வந்து நம்மளோட மீச்சிக்கான ஒரு முக்கியமான அங்கம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க உலக முடிவுனால் அன்வீல் பண்ணுறது திரை விளக்குறது உலக முடிவு எப்போ அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் நாற்பது வயசுக்கு முன்னே இறக்கிறவங்க சொர்க்கத்துக்கு போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான அப்படிங்கிற விஷயம் குரானில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அன்வீல் பண்ணுறது ப்ரொக்ளைம் அதாவது பிரகடனப்படுத்துறது இந்த விஷயம்லாம் பிரகடனப்படுத்துகிறாங்க ஜீசஸோட மரணத்தை பற்றி ஜீசஸ் வந்து அதாவது இது திருப்பி கொஞ்சம் அது எத்தனை எத்தனை நாள் கழிச்சோ திருப்பி உயிர்ப்பிச்சாங்க அப்படின்லாம் கிடையாது ஜீசஸோட மரணம் வந்து அவர் சிலுவையில் அந்த சித்திரவதைக்கு முன்னாடியே கடவுள் அவரோட ஆன்மாவை உயர்த்திக்கிட்டாங்க அந்த விஷயங்களை அன்வீல் பண்ணுறது அது ஒரு தூதரோட பணி அப்புறம் குரான் வந்து முகமது நபிக்கு வெளிப்பாடு அதை அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது குரானை முகமது நபி தன் கை பட எழுதுனாங்க அந்த விஷயத்த சொல்றது அப்புறம் அதிகமான நம்பிக்கையாளர்கள் சொர்க்கத்துக்கு போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஏன் அப்படிங்கிறத அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது நம்மளுக்கு இப்ப அதிகமான நம்பிக்கையாளர்கள் ஏன் சொர்க்கத்துக்கு போக மாட்டாங்கன்னா எல் நிறைய பேர் வந்து கடவுள் அப்படின்னு இருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்புவாங்க அதிகமான பேர் எதனால சொர்க்கத்துக்கு போக மாட்டாங்கன்னா இணை வழிபாடு இல்லாம கடவுளை வணங்கல அதான் கடவுள் மட்டும்னு இரு நம்புறவங்க தான் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் அப்படி அதை நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அப்புறம் இப்ராஹிம் நபி இஸ்மாயில வந்து பழி கொடுக்கறதுக்கு அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த நிகழ்வு இருக்குல்ல அதை வந்து கடவுள்கிட்டேருந்து வந்த கனவு கிடையாது அப்படிங்கிறத ப்ரொக்ளைம் பண்ணுறது அப்புறம் மகிழ்ச்சிக்கான பரிபூர்ணமான மகிழ்ச்சி அதுக்கான அந்த சீக்ரெட்டை சொல்கிறது பரிபூர்ணமான மகிழ்ச்சி என்னென்னா கடவுளுக்கு சரணடைதல் அப்படிங்கிறத அந்த சீக்ரெட்டை நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்தினது அப்புறம் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் சட்டத்தை அதாவது தப்பு பண்ணவங்களுக்கு அந்த சட்ட திட்டம் இப்போ வந்து அந்த அந்த விஷயங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் ஏ கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் இது வந்து அப்பண்டிக்ஸ் முப்பத்தி ஏழு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது இந்த பதினாலு பாயிண்ட் தான் ரசாதே அவர் டிக்ளேர் பண்ணது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த விஷயங்களுக்காக தான் நான் அனுப்பப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷாக குரானை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வந்து வந்து அவரோட இறை பணியில் கிடையாது பட் அவர் வந்து ஒரு சிறந்த டிரான்ஸ்லேஷனை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அதுக்காக அதையும் அந்த அந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளை வந்து அரபி வார்த்தைக்கு நிகராக இது வந்து கடவுளோட வார்த்தைக்கு நிகராக நம்ம வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது ஏன்னா இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து சிறந்த டிரான்ஸ்லேஷனாக தான் இருக்குது பட் ஆனால் அரபி மொழியோட அந்த லிங்குவிஸ்டிக் வேல்யூ லிங்குவிஸ்டிக் வேல்யூனால் அந்த மொழியோட தன்மை அந்த தரம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இங்கிலீஷ் மொழி வந்து எப்படி ஒரு அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த மொழி இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃபாக சாதாரணமாக நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் நீங்கள் உங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து எத்தனாவது பையன் அப்படின்னு கேட்குறது ஒரே சென்டென்ஸாக கேட்குறது இங்கிலீஷில் வந்து அந்த ஒரே சென்டென்ஸாக கேட்க முடியாது அந்த கேள்வியை ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் உங்கள் அப்பாவுக்கு எவ்வளோ எத்தனை பசங்க அதில் வந்து நீ மூத்தவனா இளையவனா 
ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி அந்த கான்வர்சேஷனுக்கு அப்புறம் தான் இதுக்கான பதிலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் பட் தமிழில் ஒரே வார்த்தையில் அந்த ஒரே கேள்வியில் அந்த பதிலை எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி அரபி மொழி வந்து ரொம்ப சிறந்த இந்த மாதிரி லிங்குவிஸ்டிக் வேல்யூவில் வந்து சிறந்த மொழியாக இருக்குது இப்போ இங்கிலீஷில் வந்து ரஷாத் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனாக அந்த அவங்க கருத்து சொல்கிறாங்கன்னா அரபி மொழியில் பார்க்கும்போது அதோட கோர் மீனிங்கு இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பயானில் நம்ம பார்த்தது எப்படி வந்து சூரியன் சந்திரன் பூமி அந்த சூரியனை வந்து பூமியும் நிலாவும் எப்படி சுற்றி வருது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த அரபி வார்த்தையை நம்ம படிக்கும் போதே அந்த ஒரு ஒரு அரபி வார்த்தையோட கோர் மீனிங் பார்க்கும்போது அது வந்து ரப்பக்க ஃபக்க பீர் அந்த வார்த்தை முன்னும் பின்னாடியும் படித்தாலும் அதே வார்த்தை ப்ரொனன்சியேஷன் வரும் எதனாலனாக்கா அந்த ரிவால்வ் அரவுண்ட் அதாவது அந்த சூரியன் நடுவில் அதை சுற்றி வருதுங்கிறத வந்து ஒரு ஒரு எழுத்துலேயே வந்து அந்த விஷுவலாக அதை நம்ம நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அரபி மொழியை நம்ம கற்றுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது சிறந்தது எவ் எதனாலனா குரானை இன்னும் நல்லா நம்ம டீப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதுக்கெலாம் வந்து உதவி பண்ணுது இன்ஷால்லா ஸோ நம்மளோட மார்க்கோங்கிறது குரான் மட்டும்தான் குரானை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம அல்லா கிட்ட இன்னும் நெருங்கி போகிறதுக்கு பரிபூர்ண மகிழ்ச்சிக்கு குரானை மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இணை வழிபாடு இல்லாமல் அல்லா கிட்ட நம்ம நம்மளோட நம்பிக்கையை வழிபடுத்துவோம் இன்ஷால்லா கடைசியாக ஒரே ஒரு குரான் வாசனம் மூணுல எண்பத்தி ஒன்று God took covenant from the prophet saying I will give you the scripture and wisdom afterwards a messenger will come and confirm all existing scriptures you shall believe in him and support him he said do you agree with this and pledge to fulfill this covenant they said we agree he said you have thus borne witness and I, and I bear witness along with you nabi margalta அல்லா வந்து வாக்குறுதி எடுக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு வேதத்தையும் ஞானத்தையும் கொடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற வேதம் எல்லாத்தையும் உறுதிப்படுத்துறதுக்கு தூதர் வருவார் இது வந்து நம்மளுக்கு ரஷாத அப்படிங்கிறத வந்து இந்த நம்மளுக்கு சுட்டி காட்டுறாங்க இருக்கிற வேதத்தை மெய்ப்ப உறுதிப்படுத்துறதுக்கு தான் அதாவது அந்த அரபி குரான உதி உறுதிப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த தூதர் வந்திருக்காரு அதை விட்டுட்டு அரபி குரானை வந்து நோ மோர் வேலிட் அப்படிங்கிற வார்த்தைலாம் ரொம்ப கடுமையான வார்த்தை இப்போ இருக்கிற நான் சில சப்மிட்டர்ஸே சொல்கிறாங்க அரபி குரான் வந்து நோ மோர் வேலிட் அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து ரொம்ப தவறானது இந்த வேதத்தை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த தூதர் வராரு நீங்கள் அவர் மீது நம்பிக்கை கொள்ளணும் ஆதரவும் அளிக்கணும் இந்த அப்படி சொல்லி அவங்க வந்து உடன்படிக்கை எல்லாம் வந்து உடன்படிக்கை எடுக்கிறாங்க அதுக்கு அல்லா சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டு இந்த உடன்படிக்கை நிறைவேற்றுறேன்னு நீங்கள் உறுதிமொழி அளிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க நா நாங்கள் இதுக்கு ஒத்துக்கிறோம் அவர் கூறு அவ அல்லா சொல்கிறாங்க இவ்விதமாக நீங்கள் வந்து சாட்சி பகிர்றீங்க அதோட சேர்த்து நானும் சாட்சி பகிர்றேன் அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறாங்க ஸோ மார்க்கோங்கிறது அல்லாவோட வார்த்தை மட்டும்தான் குரான் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் வாக்கிமு சலாத் தொழுவை நிலநாட்டம்